a pleasant morning my dear fifth standard children welcome back to grammar class grammar class la ungalku theriyum already note exercise ellame finished aayiruchu exercise 9 varaikum note exercise over idoda ungalku indha year kaana note exercise fully completed okay va inna namba paaka koodiyadu paaka vendiyadu enna appadina compositions mattum dhaan inna paaka vendiyadu irukku adula or parallel passage composition irukku then cow composition irukku seriya adukapra proverbs la or five proverbs irukku seriya indha meedi irukka composition ah paathutona grammar ah porutha varaikum ungalku portions over okay va adanaala indha class la nama enna paaka porom appadina composition 4 about the cow seriya the cow ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு காம்போசிஷன் ஏன்னா கவ்வை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி கவ்வை பற்றி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தெரியும் பிகாஸ் கவ்வுங்கிறது நம்மளுடைய அக்ரிகல்ச்சரில் நம்ம ஃபார்மர்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆனிமல் இல்லையா அது ஒரு டொமஸ்டிக் அனிமல் அண்ட் டொமஸ்டிக் அனிமல் மட்டும் கிடையாது அது ஒரு ஹெர்பி ஓர் இதெல்லாம் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் லெவல் வரைக்கும் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இல்லையா ஸோ இப்போ அந்த கவ்வை பற்றி தான் இந்த காம்போசிஷனில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கவ்வை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கவ்வை பற்றின ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் ஒன்று மிஸ் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஆதார் கார்டு தெரியும் இல்லையா வாட் யூ மீன் பை ஆதார் கார்டு எஸ் ஆதார் கார்டு இஸ் நத்திங் பட் ஐடென்டிட்டி கார்டு அதாவது நம்ம இந்த கண்ட்ரியில் தான் லீவ் பண்ணுறோம் இந்த பிளேஸில் தான் லீவ் பண்ணுறோம் நம்மளுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட ஐடென்டிட்டியை ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு டுவெல் டிஜிட் நம்பர்ஸ் வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் நமக்கு இன் இஷ்யூ பண்ணியிருப்பாங்க சரியா அதுதான் ஆதார் கார்டு ஸோ நீங்கள் நம்ம இன் கண்ட்ரி அண்ட் ஃபார் அவே ஃப்ரம் கண்ட்ரி சரியா கண்ட்ரிக்குள்ளேயும் சரி கண்ட்ரிக்கு வெளிலேயும் சரி முக்கியமாக கண்ட்ரிக்குள்ளே எங்கே போனாலும் நீங்கள் கையில் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடிய ஒரு ஐடென்டிட்டி ப்ரூஃப் என்ன அப்படின்னா இந்த ஆதார் கார்டு ஓகேவா ஆட ஆதார் கார்டு வந்துட்டு இப்போ மேண்டேட்டரி ஆகிடுச்சு இல்லையா இதே மாதிரி உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா கவுஸ் அண்ட் பஃபலோஸ் அண்ட் புலக்ஸ் புல்ஸ் இதுக்கும் ஆதார் கார்டு நம்ம கண்ட்ரியில் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் என்னமே சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்குறீங்களா எஸ் எதுக்காக அப்படின்னா வெஸ்ட் பெங்கால் இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்டேட்லேருந்து நிறைய கவுஸ் அண்டு பஃபலோஸ் புல்ஸ் இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணாங்க பண்ணுறாங்கன்னா பங்களாதேஷ் அதர் கண்ட்ரி இருக்கு இல்லையா அதுக்கு வந்துட்டு கடத்துகிறாங்களாம் ஏன் அப்படின்னா பீஃபுக்காக ஓகேவா அதோடைய ஃப்ளெஷ்ஷுக்காக கடத்தி அதை வந்துட்டு அதோடய ஃப்ளெஷ்ஷை எடுத்து சேல் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நிறைய கவுஸை வந்துட்டு வெஸ்ட் பெங்கால்லேருந்து கடத்துகிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு கவர்மெண்ட் என்ன டிசைட் பண்ணாங்க அப்படின்னா கவுஸுக்கும் இந்த மாதிரி கேட்டல்ஸ்க்கும் என்ன பண்ணலாம் ஆதார் கார்டு வந்துட்டு இஷ்யூ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ஸ்டெப் எடுத்துருக்காங்க இது டூ இயர்ஸ் பேக்லேருந்தே ஆல்ரெடி நடந்துட்டுருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் சரியா இப்போ பார்த்திங்கன்னா மோர் தென் ஃபிஃப்டீன் ஸ்டேட்ஸ்க்கு மேலே இருக்கக்கூடிய கவுஸ்க்கு கேட்டல்ஸ்க்கு ஆதார் கார்ட்ஸ் வந்துட்டு இஷ்யூ பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க ஓகேவா ஸோ இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் அபவுட் கவ் பார்த்திங்களா பிக்சரில் கூட பாருங்கள் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு மேலே போட்டு அந்த கவுக்கு ஒரு நேம் கௌரி துதானி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நேம் அண்ட் டேட் ஆஃப் பர்த் அது எந்த இயரில் பார்ன் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ப்ளஸ் அதுக்கான டுவெல் டிஜிட் நம்பர் கீழே பாருங்கள் இருக்கு இல்லையா ஸோ டுவெல் டிஜிட் நம்பர் உங்களுக்கு தெரியும் மொபைல் நம்பர் டென் டிஜிட்ஸ் ஆதார் கார்டு நம்பர் டுவெல் டிஜிட்ஸ் இல்லையா உங்களுடைய பேங்க் பாஸ்புக் நம்பர் அக்கௌண்ட் நம்பர் எவ்வளோ இருக்குன்னா சிக்ஸ்டீன் டிஜிட்ஸ் ஓகேவா ஸோ ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் நிறைய டிஜிட்ஸ் வந்துட்டு வேரி ஆகும் சரியா அப்படி ஆதார் கார்டுக்கு எத்தனை டிஜிட் நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்கன்னா டுவெல் டிஜிட் நம்பர் ஸோ கவுஸுக்கும் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆதார் கார்டு இஷ்யூ பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க எதுக்காக அதை வந்துட்டு பீஃபுக்காக கடத்துறத கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக ஓகேவா ஸோ இதை பற்றி சொல்லும்போதே உங்களுக்கு இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷனும் தெரிஞ்சிருக்கும் என்ன நம்மளுடைய கண்ட்ரியில் ஒரு ஸ்டேட்டில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பீஃப் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்ப்ளீட்டாக பேன் பண்ண ஒரு ஸ்டேட் இருக்குது எந்த ஸ்டேட்னு தெரியுமா எஸ் குஜராத் குஜராத்தில் மிஸ்டர் நரேந்திர மோடி பிரைம் மினிஸ்டர் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா குஜராத்தில் இருக்க பீப்புள் வந்துட்டு 
என்ன பண்ணக்கூடாது பீஃபை வந்துட்டு சேல் பண்ணவும் கூடாது அதை வாங்கி சாப்பிடவும் கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்ட்ரிக்டாக ஒரு ரூல் வந்துட்டு இஷ்யூ பண்ணியிருந்தார் ஓகேவா ஸோ நம்மளுடைய கண்ட்ரியில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பீஃபை பேன் பண்ண ஒரு ஸ்டேட் எதுனா குஜராத் தான் ஓகேவா வித் தட் ஸ்மால் நோட் கவை பற்றி இன்னும் சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம சயின்ஸையும் இதில் கொண்டுட்டு வரலாம் ஓகேவா இந்த காம்போசிஷன் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான காம்போசிஷன் ஏன் மிஸ் அப்படி சொல்கிறேன்னா நீங்கள் இந்த கவ் காம்போசிஷனை படிக்கிறதுக்குள்ளார நிறைய ஜென்ரல் நாலேஜ் கேதர் பண்ணிக்கலாம் சயின்ஸை பத் சயின்ஸ்குள்ளேயும் நம்ம கொஞ்சம் போய் டச் பண்ணிட்டு வரலாம் ஓகேவா தென் நம்மளுடைய என்ன சொல்கிறது ஒரு பூஜா சரியா நம்ம அதை எப்படி சாக்ரடாக ஃபீல் பண்ணுறோம் எப்படி அது ஒரு ஹோலி அனிமலாக ஃபீல் பண்ணுறோம் அப்படின்னு காடை பற்றியும் கொஞ்சம் படிச்சுட்டு வரலாம் சரியா ஸோ அதனால் இந்த வீடியோ ரொம்ப ரொம்ப உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகக்கூடிய ஒரு வீடியோ தான் ஸோ டோன்ட் ஸ்கிப் த வீடியோ சரியா கேளுங்க இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் கவ் வந்து கட்சுவிங் அனிமல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கட்சுவிங் அனிமல்னா என்ன மிஸ் அப்படின்னா கட்சுவிங் அப்படின்னா இப்போ நம்மளாம் நார்மலாக சாப்பிடும்போது என்ன சாப் என்ன பண்ணுவோம் ஃபுட்டை நல்லா கிரைண்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா ப்ரீ மோலாசையும் மோலாசையும் யூஸ் பண்ணி நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி ஸ்வாலோ பண்ணிவிடுவோம் ஆனால் இந்த கட்சுவிங் அனிமல்ஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கிராஸை நல்லா கிரேசிங் அதாவது நல்லா மேஞ்சிரும் சரியா ஆடு மாடு பஃபலோ ஓகேவா இது எல்லாமே கட்சுவிங் அனிமல்ஸ் தான் எலிஃபேண்ட் இதெல்லாம் நல்லா புள்ளை மேஞ்சிட்டு கிராஸை மேஞ்சிட்டு ரெஸ்ட் எடுக்க வரும் பற்றியா இப்போ உங்கள் வீட்டிலே கேட்டல்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ நீங்கள் வந்துட்டு அதை கிரேசிங்க்காக அழைச்சிட்டு போகிறீங்க அது நல்லா போய் மேயுது மேயும் போது அதை யாராவது கவனிச்சிங்கன்னா நல்லா வேக வேகமாக வேக வேகமாக வேக வேகமாக என்ன பண்ணும் கிராஸ் எல்லாத்தையும் ஈட் பண்ணிவிடும் ஈட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதை அப்படிமா ஈவினிங் வீட்டுக்கு கொண்டு வந்துட்டு அதை ரெஸ்டிங் டைமில் பாருங்களேன் அது லை டவுன் பண்ணி கீழே படுத்துட்டு மறுபடியும் வாயை அசைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் என்ன பண்ணுன்னு தெரியுமா அதாவது அது முன்னாடி சாப்பிட்ட ஃபுட்டை ஸ்டொமக்லேருந்து அகைன் அதோடய மவுத்து கொண்டு வந்து சூ பண்ணும் அதுக்கு பேர் தான் ரூமினேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அசை போடுதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னென்னு சொல்லுவாங்க அசை போடுதல் அப்படிம்பாங்க அதாவது அது சாப்பிட்ட ஃபுட்டை அகைன் மவுத்துக்கு கொண்டு வந்து அதோடய சலைவாவோடு மிக்ஸ் பண்ணி ரீச்சூவிங் பண்ணும் ரீச்சூவிங்னா அகைன் சூ பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கு பேர் தான் ரூமினேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா ஸோ இதை தெரிஞ்சுக்கும் போது நீங்கள் கவ்வை பற்றி கவ்வோட ஸ்டொமக்கை பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்மளுடைய ஹார்ட்டில் ஃபோர் சாம்பர்ஸ் இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி கவ்வோட ஸ்டொமக்லேயும் ஃபோர் சாம்பர்ஸ் இருக்குது நம்ம ஹார்ட்டில் எப்படி ஃபோர் சாம்பர்ஸ் இருக்கோ டூ ஆரிக்கல்ஸ் அண்ட் டூ வென்ட்ரிக்கல்ஸ் அதே மாதிரி கவ்வோட ஸ்டொமக் ரீஜியனில் நாலு சாம்பர்ஸ் இருக்குது சரியா அது என்னென்ன அப்படின்னா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ரூமன் அபோமேசம் ஒமேசம் ரெக்டிகுலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோர் சாம்பர்ஸ் இருக்குது இது எல்லாம் நீங்கள் படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ கவ் சாப்பிட்ற ஃபுட்டை அங்கே பாருங்கள் அந்த ஆரோமார்க் போட்டு காமிச்சிருக்காங்க பாருங்கள் அது வேக வேகமாக மேயுன்னு சொன்னோம் இல்லையா கிராசிங் அதை வேக வேகமாக சாப்பிடும்போது அது போய் எங்கே செட்டில் ஆகும் அந்த புல்லெல்லாம் அப்படின்னா ரூமன் ரூமனுங்கிற அந்த ஒரு சாம்பரில் போய் எல்லாம் ஸ்டோர் ஆகிக்கும் அது ரெஸ்ட் எடுக்கும்போது அந்த ரூமன்லேருந்து அகைன் அந்த ரூமன் சாம்பர் அந்த ரூமனுங்கிற ரூம்லேருந்து அகைன் அதோடய மவுத்து கொண்டு வந்து அதை என்ன பண்ணோம் சூ பண்ணி சாப்பிடும் சரியா ஸோ அதனால தான் ரூமன் சாம்பர்லேருந்து கொண்டு வந்து சாப்பிட்றதுனால தான் அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேரே ரூமினேஷன் அப்படின்னு வச்சாங்க ஓகேவா சரி இப்போ மிஸ்ஸு ரொம்ப போர் அடிக்க விரும்பலை நம்ம எக்ஸைஸ்குள்ளே போகலாம் காம்போசிஷன் ஃபோர் த கவ் சரியா த கவ் இஸ் அ சாக்ரட் அனிமல் ஃபார் த இண்டியன்ஸ் இட் இஸ் ஃபவுண்ட் எவ்ரி வேர் இன் த வேர்ல்டு But it is not considered as a sacred animal in other countries. Okay, wow. so we will talk about the cow. Cow is an interesting and informative part of this exercise. Okay, so cow is a sacred animal for the Indians. Indians are the first time. Cow is the first time. Cow is the first time. Cow is a sacred animal. What do you mean by a sacred? Yes, sacred is nothing but holy animal. Okay. நம்ம ஈ கிட்டத்தட்ட அதை ஒரு காடுக்கு ஈக்குவலாக வச்சு ப்ரே பண்ணுறோம் இல்லையா சாக்ரட் அனிமல்னால் ஹோலி அனிமல் காடுக்கு ஈக்குவலாக அதனால தான் கோமாதா எங்கள் குலமாதா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா ஸோ இதை ப்ரூஃப் பண்ணுற மாதிரி தான் நம்மளுடைய ஹவுஸ் வார்மிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஹவுஸ் வார்மிங் செரிமனி இருக்கும் இல்லையா ஹவுஸ் வார்மிங் செரிமனினா என்னென்னு தெரியுமா 
எஸ் வீடு கிரக பிரவேசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா புதுசாக ஒரு வீடு கட்டி பால் காய்ச்சி குடி போவோம் இல்லையா அதுக்கு பேர் தான் ஹவுஸ் வார்மிங் ஃபங்க்ஷன் ஹவுஸ் வார்மிங் செரிமனி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி பண்ணும்போது என்னெல்லாம் மெயினாக நடக்கும்னா ஒன்று பால் காய்ச்சுவாங்க இன்னொன்று பசுமாடை என்ன பண்ணுவாங்க வீட்டுக்குள்ளே அழைச்சிட்டு போவாங்க சரியா பசுமாடை என்ன பண்ணுவாங்க வீட்டுக்குள்ளே அழைச்சிட்டு போவாங்க ஸோ பசுமாடு அந்த புதுசாக நம்ம கட்டின ஹவுஸ்குள்ளே என்ட்ரானா ரொம்ப 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 நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க ஏன் இந்த பசுமாடை வந்து அழைச்சிட்டு போகிறாங்க மற்ற அனிமல்ஸ் எல்லாம் அழைச்சிட்டு போகாமல் அப்படின்னா பசுமாட்டில் எல்லா தேவர்களும் முப்பத்து முக்கோடி தேவர்கள்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்படி எல்லா தேவர்களும் ப்ளஸ் அஷ்டலக்ஷ்மி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லக்ஷ்மி காடஸ் எட்டு லக்ஷ்மி காடஸும் எங்கே இருக்காங்க இந்த கவ்வோட உடம்பு ஃபுல்லாக பாடி ஃபுல்லாக இருக்காங்க எல்லா காட் அண்ட் காடஸஸ் எல்லாரும் கவ்வோட பாடியில் இருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்காக தான் கவ்வை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஹவுஸ் வார்மிங் செரிமனி அப்போது வீட்டுக்குள்ளே ப்ரேயர் பண்ணி அழைச்சிட்டு போகிறாங்க சரியா ஸோ அதனால தான் நான் என்ன சொன்னேன் கவ்வை வந்துட்டு இந்தியன்ஸ் என்னவா யூஸ் நினச்சிட்ருக்காங்க கவ் இஸ் அ சாக்ரட் அனிமல் ஃபார் த இந்தியன்ஸ் இந்தியன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு சாக்ரட் அனிமல் இட் இஸ் ஃபவுண்ட் எவ்ரி வேர் இன் த வேர்ல்டு எஸ் எவ்ரி வேர்னால் எல்லா இடத்துலையும் வேர்ல்டில் எல்லா பிளேஸஸ்லேயும் நீங்கள் என்ன பார்க்கலாம் கவ்வை பார்க்கலாம் ஓகேவா பட் இட் இஸ் நாட் கன்சிடர்ட் ஆஸ் அ சாக்ரட் அனிமல் இன் அதர் கண்ட்ரீஸ் நம்மளுடைய கண்ட்ரியில் நம்ம இந்தியன் பீப்புள் தான் கவ்வை என்னவா நினச்சிட்ருக்கோம் ரொம்ப சாக்ரடாக ரொம்ப ஹோலியாக காடுக்கு ஈக்குவலாக ஈவன் காடாகவே நினச்சி ப்ரே பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஆனால் மற்ற கண்ட்ரீஸில் கவ் அப்படி நினைக்கிறாங்களா அப்படின்னா கிடையாது அவங்க அதை ஒரு சாக்ரட் அனிமலாக நினைக்கிறதே கிடையாது அதை ஜஸ்ட் ஒரு அனிமலாக தான் பார்க்குறாங்க அதனால தான் பீஃப் வந்துட்டு நிறைய கண்ட்ரீஸில் சாப்பிட்றாங்க ஓகேவா இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பெயின் ஒரு கண்ட்ரி இருக்கு இல்லையா எஸ் அந்த ஸ்பெயினில் பார்த்தீங்கன்னா புல் ஃபைட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு குரூயலான ஒரு கேம் நடக்கும் என்ன ஃபைட்டிங் புல் ஃபைட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்பெயினோட நேஷ்னல் கேம் ஐ திங்க் ஸோ மிஸ்ஸுக்கு கரெக்டாக தெரியல ஸ்பெயினோட ஸ்பெயினில் ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு கேம் ஓகேவா ஸோ இந்த புல் ஃபைட்டிங் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா புல் வந்துட்டு கிரவுண்டுக்குள்ளே என்ட்ரு பண்ணி கிட்டத்தட்ட இங்கே இந்தியாவில் நடக்கக்கூடிய ஜல்லிக்கட்டு மாதிரி தான் பொங்கலப்போ ஜல்லிக்கட்டு நடக்கும் இல்லையா எஸ் அந்த மாதிரி தான் ஆனால் நம்ம ஜல்லிக்கட்டை என்னன்னு சொல்லுவோம் ஏறு தழுவுதல் ஜஸ்ட்டு நம்ம மாட்டோட ப்ளே பண்ணுவோம் ஓகேவா அதை குரூயலாக ஹேண்டில் பண்ணவே மாட்டோம் ஆனால் ஸ்பெயினில் இந்த புல் ஃபைட்டிங் பேரையே பார்த்திங்களா புல் ஃபைட்டிங் புல்லு கூட ஃபைட் பண்ணுவாங்க அதை குரூயலாக ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க ஈட்டியை வச்சு குத்துவாங்க சரியா அதுதான் புல் ஃபைட்டிங் ஓகேவா எவ்வளோ ஒரு குரூயலான பிஹேவியர் பார்த்தீங்களா ஸோ இதுதான் வந்துட்டு மற்ற கண்ட்ரீஸ்க்கும் நம்ம கண்ட்ரிக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம கவ்வை என்னவா நினைக்கிறோம் ஓகேவா கவ்வை வந்துட்டு பசுமாடு அப்படிங்கிறத நம்ம என்னவா நினச்சிட்ருக்கோம் காடாக நினச்சிட்ருக்கோம் ஓகேவா அதை வந்துட்டு எந்த விதத்துலேயும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் நம்ம வந்துட்டு ஜல்லிக்கட்டு நடத்திட்டுருக்கோம் ஆனால் புல் ஃபைட்டிங் அப்படி கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப குரூயலாக இருக்கும் ஈட்டியை வச்சு குத்துவாங்க ஓகேவா அதோடய டெய்லை வந்துட்டு முறுக்கி விடுவாங்க ப்ளஸ் அங்கே பாருங்கள் இந்த பிக்சர்லேயே உங்களுக்கு தெரியும் அந்த புல்லை வந்துட்டு எந் எந்த லெவலுக்கு குரூயலாக ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா எதுக்காக அந்த ரெட் கலர் கிளாத்தை காமிக்கிறாங்கன்னா புல்லுக்கு வந்துட்டு அந்த ரெட்டை பார்த்தா ஒரு மாதிரி ஒரு கோபம் கலந்த பயம் ஓகேவா ஃபியர்னஸ் அதனால் அது என்ன பண்ணும் அதை அட்டாக் பண்ணுறதுக்காக ஓடி வரும் அப்படி ஓடி வரும்போது அதை எடுத்துகிட்டு அதை ஈட்டியை வச்சு குத்துவாங்க சரியா ஸோ ஹவு குரூயல் ஓகேவா ஸோ நம்ம கண்ட்ரியில் தான் கவ்வை கோமாதா எங்கள் குளமாதா அப்படின்னு சொல்கிறோம் மற்ற கண்ட்ரீஸில் அதை என்னவா நினச்சிட்ருக்காங்க சாக்ரடாக நினைக்கல இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ அனிமல் ஓகேவா ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் பேரம் த கவ் இஸ் அ சாக்ரட் அனிமல் ஃபார் த இண்டியன்ஸ் இட் இஸ் ஃபவுண்ட் எவ்ரி வேர் இன் த வேர்ல்டு பட் It is not considered as a sacred animal in other countries. Okay, wow. Next parallel, the cow gives us milk. It is very useful for children and old persons. Cow, what do we have to do? Yes, of course, milk. Okay, wow. Uh, this is the part of the song. Okay, wow. Rajini Uncle has a song. What do we have to do? What do we have to do? பாலாகும் 
செத்த பின் தோளாகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அதாவது கவு வந்துட்டு உயிரோடு இருக்கும்போது நமக்கு பால் கொடுக்குது மில்க் கொடுக்குது அது டெட் ஆனதுக்கப்புறம் அதோடய தோலை எடுத்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நிறைய அதோடய லெதர் ஓகேவா அந்த தோலை எடுத்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பேக் ஷூஸ் ஓகேவா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் மேலம் தார தப்பட்டை அப்படின்னா சொல்லுவாங்க இல்லையா இதெல்லாம் மேக் பண்ணுறதுக்கு அதோடைய தோலை யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஓகேவா இருந்தாலும் பாலாகும் செத்தாலும் தோலாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரஜினி அங்கிள் பாடியிருப்பார் ஒரு பாட்டில் சரியா இந்த மில்க் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ கம்ப்ளீட் ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன் கம்ப்ளீட் ஃபுட்டுன்னு மெத்த ஃபுட்டுலலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஃப்ரூட் சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மினரல் ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்கும் ஓகேவா ரைஸ் சாப்பிட்டிங்கன்னா கார்போஹைட்ரேட் கிடைக்கும் ஃபிஷ்ஷு மீட்டு இந்த மாதிரி ஃப்ளெஷ்ஷெல்லாம் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்கும் ஃபேட்டு கண்டென்ட் ஃபேட் கண்டென்ட் கிடைக்கும் ஓகேவா ஆயிலி ஃபுட்ஸ் கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஃபேட் கண்டென்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி கீரை வகைகள் க்ரீன்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டிங்கன்னா ஃபைபர் ஸ்ட்ரென்த்து கிடைக்கும் சரியா அதே மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் நிறைய சாப்பிட்டிங்கன்னா விட்டமின்ஸ் கிடைக்கும் பல்சஸ் சாப்பிட்டிங்கன்னா ப்ரோட்டீன்ஸ் கிடைக்கும் இப்படி ஒவ்வொரு ஃபுட்டுலேயும் ஒவ்வொரு எசென்ஷியல் நியூட்ரியன்ட் தான் இருக்குது ஆனால் இந்த மில்க்கை ட்ரிங்க் பண்ணிங்கன்னா மிச்ச ஃபுட்டு எல்லாத்துலேயும் இருக்கக்கூடிய விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் ஃபேட்ஸ் இது மாதிரி கார்போஹைட்ரேட் அப்படின்னு எல்லா நியூட்ரிஷன்ஸும் இந்த ஒரே மில்கில் இருக்குது அதனால தான் மில்க் இஸ் அ கம்ப்ளீட் ஃபுட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா சரி இதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்டு மிஸ்ஸு சொல்லவா என்ன ஃபேக்ட் அப்படின்னா மில்கில் எல்லாமே இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டீங்க மிஸ் மில்க் இஸ் அ கம்ப்ளீட் ஃபுட்டுன்னு சொல்லிட்டீங்க ஆனால் மில்கில் இல்லாத பட் நம்ம பாடிக்கு தேவையான ரொம்பவே தேவையான ஒரு ஸ்ட்ரென்த் அந்த மில்கில் இல்லை அது என்னென்னு தெரியுமா எஸ் மிஸ்ஸே சொல்லிடுறேன் அயன் ஸ்ட்ரென்த் என்ன ஸ்ட்ரென்த் அயன் ஸ்ட்ரென்த் தமிழில் இரும்பு சத்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா எஸ் நீங்கள் சாப்பிட்ற டேட்ஸ் ட்ரை கிரேப்ஸ் இதில் எல்லாம் அயன் இரும்பு சத்து நிறைய இருக்குது ஓகேவா ஆனால் மில்கில் அந்த இரும்பு சத்து இல்லை கம்ப்ளீட்டாக இல்லை ஜீரோ பர்சன்டேஜ் ஓகேவா ஸோ மில்க் இஸ் அ கம்ப்ளீட் ஃபுட்டுன்னு நம்ம சொன்னாலும் அந்த மில்கில் இல்லாத ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஸ்ட்ரென்த் என்ன அப்படின்னா அயன் ஸ்ட்ரென்த் அயன் ஸ்ட்ரென்த் மில்கில் கிடையாது ஓகேவா இட் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் சில்ட்ரன் அண்ட் ஓல்டு பர்சன் மில்க்கு வந்துட்டு சில்ட்ரனில் ஆரம்பித்து ஓல்டு பர்சன் வரைக்கும் எல்லாருமே ட்ரிங்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஐட்டம் ஃபுட் ஐட்டம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கவுடங்கஸ் யூஸ்ஃபுல் ஆஸ் மென்யூர் கவுஸ் ஸ்கின் இஸ் யூஸ்டு டு மேக் ஷூஸ் அண்ட் பெல்ஸ் பட்டன்ஸ் ஆர் மேட் ஆஃப் இட்ஸ் போன்ஸ் இந்த மில்க்கை பற்றி சொன்னேன் இல்லையா இதில் நீங்கள் இன்னொன்று தெரிஞ்சுக்கணும் என்னென்னா மில்கில் வந்துட்டு இப்போலாம் பால்காரங்க வந்துட்டு உனக்கு மில்க் வந்துட்டு மார்னிங்கும் ஈவினிங்கும் வீட்டில் கொடுத்துட்டு போவாங்க அப்படி கொடுக்கும்போது அதில் வாட்டரை ஆட் பண்ணி தான் கொடுப்பாங்க சரியா ஸோ சில பால்கார் வந்துட்டு கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணுவாங்க சில பால்கார் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க மில்க் மேன் எக்ஸஸ் ஆஃப் வாட்டர் அதில் மில்க் கம்மியாக இருக்கும் வாட்டர் தான் அதிக கண்டென்டில் இருக்கும் இல்லையா அப்படி வாட்டர் அதிகமாக இருக்கா இல்லை மில்க் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குது அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு பேர் என்னென்னா லேக்டோ மீட்டர் லேக்டோ மீட்டர் பார்க்குறதுக்கு தெர்மாமீட்டர் மாதிரியே இருக்குது இல்லையா இந்த லேக்டோ மீட்டரை வச்சு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மில்க் நமக்கு ப மில்க் மேன் வந்துட்டு மில்க்கு கொடுத்துட்டு போனதுக்கப்புறம் அந்த மில்கில் இந்த லேக்டோ மீட்டரை இன்சர்ட் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வாட்டர் இருக்குது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் மில்க் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா நீங்கள் ஓல்டன் டேஸில் ஒரு பறவை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அன்னப்பறவை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்வேன் அப்படின்னு அந்த அன்னப்பறவை என்ன பண்ணுமா நீங்கள் ஒரு பவுலில் பாலை வச்சிங்க அப்படின்னா அது மில்க்கு தனியாக வாட்டர் தனியாக செப்பரேட் பண்ணிவிட்டு பாலை மட்டும் ட்ரிங்க் பண்ணிவிட்டு பறந்து போயிடுமா ஸோ அதுதான் அன்னப்பறவை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அன்னப்பறவை இப்போ கிடையாது அதுக்கு பதிலாக இப்போ லேக்டோ மீட்டர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பெரிய பெரிய கம்பெனிஸில் இந்த ஆவின் இந்த மாதிரியான மில்க் கம்பெனிஸில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி லேக்டோ மீட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஈவன் நம்மளை நம்மளுடைய ஏரியாஸில் இருக்கக்கூடிய மில்க் மேன்ஸ் கூட என்ன பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி லேக்டோ மீட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க சரியா லேக்டோ மீட்டர் இஸ் அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ்டு டு ஃபைண்ட் த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வாட்
in milk okay va milk la evlo water add pannirukangengiradha the find out pandradukana instrument da in the lactometer okay va yemas lactone per vechanga ungalke theriyum milk la or sugar irukku enna sugar appadina adukku peru lactose okay va lactose ngra sugar adu irukiradunala milk ku pere lactone da artham seriya lactone nale milk nu artham adanal da milk la evlo thanni irukku nu kandupidikiradukana inda instrument ku peru lactometer appdin vechitanga okay va okay pa so then paathinga na cow odiye dung first vandittu கவ பத்தி அது ஒரு சாக்ரட் அனிமல் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு கவ்வோட மில்க்கை பற்றி பார்த்துட்டோம் சரியா அடுத்து பாயிண்ட் பாயிண்ட்டாக வாங்க அடுத்தது வந்துட்டு கவ்வூர்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய மென்யூர் ஓகேவா என்ன மென்யூர் கவுடங் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஆஸ் மென்யூர் கவ் ஸ்கின் இஸ் யூஸ்டு டு மேக் ஷூஸ் அண்ட் பெல்ஸ் பட்டன்ஸ் ஆர் மேட் ஆஃப் இட்ஸ் போன்ஸ் எஸ் கவ்வுடைய டங் இருக்கு இல்லையா ஸோ நம்ம கவ்வையே ஒரு காட் லெவலுக்கு இமேஜின் பண்ணிட்டோம் இல்லையா அப்போ கவ்வுடைய டங்கு சாணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த கவ் டங் வந்துட்டு ஒரு மென்யூராக ஆக்ட் பண்ணுது ஓகேவா மென்யூர் மீன்ஸ் உரம் அந்த சாணத்தை எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் பிளான்ட்டுக்கோ உங்கள் வீட்டில் கார்டனிங் கார்டனில் இருக்க எல்லா பிளான்ஸ்க்கும் வச்சிங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் சூப்பராக உங்களுடைய பிளான்ஸ் வந்துட்டு க்ரோ ஆகும் ஓகேவா ஸோ இது தான் பஞ்சகாவியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கவ்வுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய அஞ்சு ப்ராடக்ட்ஸு கவ்வுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய அஞ்சு ப்ராடக்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி பஞ்சகாவியா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு மென்யூர் வந்துட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க அதை க்ராப்ஸுக்கு ட்ரீஸ் பிளான்ஸ்க்கெல்லாம் வச்சோம் அப்படின்னா மென்யூராக வச்சோம்னா எந்த விதமான பெஸ்ட்டு இன்செக்ட்ஸ் வந்துட்டு க்ராப்ஸை டேமேஜ் பண்ணாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாஞ்ச் அப்படின்னாலே ஃபைவ் என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ்ன்னு பாருங்கள் கவ்வுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு மேலே இருக்கிறது என்ன எஸ் அதோடைய டங் கவ் டங் மாட்டு சாணம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் கவ்வோட யூரின் கவ்வுடைய யூரின் நெக்ஸ்ட்டு மில்கு கவ்வுடைய மில்கு நெக்ஸ்ட்டு கீ நெய் அடுத்தது கேர்டு கேர்டுனா தயிர் ஸோ இந்த அஞ்சு ப்ராடக்ட்ஸ் என்னென்ன கவ் டங் கவ்வோட யூரின் கவ்வுடைய மில்க் அண்ட் கீ அண்ட் கேர்டு டோட்டலாக இந்த ஃபைவ் ப்ராடக்ட்ஸையும் சேர்த்து ஒரு மென்யூர் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க அந்த மென்யூருக்கு பேர் பஞ்ச கவ்யா பஞ்ச கவ்யா ஓகேவா அந்த மென்யூர் போட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய க்ராப்ஸ் வந்துட்டு சூப்பராக க்ரோ ஆகும் ஓகேவா தென் இப்போ மென்யூரை பற்றி பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு கவுஸ் ஸ்கின் இஸ் யூஸ்டு டு மேக் ஷூஸ் அண்ட் பெல்ஸ் சொன்னோம் இல்லையா பசு இருந்தாலும் பாலாகும் செத்தாலும் தோலாகும் அப்படின்னு வந்தேண்டா பால்காரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாங் இருக்கு இல்லையா அந்த சாங்கில் தான் இந்த லைன் வரும் சரியா ஸோ கவ்வோட ஸ்கின்னை வந்துட்டு எடுத்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஷூஸ் பெல்ஸ் வேலட்ஸ் ஓகேவா இந்த தார தப்பட்டை மேலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இது எல்லாத்தையும் செய்கிறதுக்கு அந்த கவ்வோட ஸ்கின்னை யூஸ் பண்ணிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா திரும்ப மிஸ்ஸு வந்துட்டு உங்களுக்கு பாயிண்ட்ஸை ரெக்கலெக்ட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு கவ்வை வந்துட்டு சாக்ரட் அனிமலாக நம்ம நினச்சிட்ருக்கோம் தென் கவ் வந்துட்டு மில்க்கு கொடுக்குது தென் கவ்வோட மில்க்கை பற்றி பார்த்துட்டோம் அடுத்து கவ் டங் அதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய மென்யூரை பற்றி பஞ்சகவியாவை பற்றி பார்த்துட்டோம் தென் கவ்வோட ஸ்கின்னை பற்றி பார்க்குறோம் அது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஷூஸ் பெல்ஸ் பேலட்ஸ் இதெல்லாம் செய்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது தென் பட்டன்ஸ் ஆர் மேட் ஆஃப் இட்ஸ் போன்ஸ் பட்டன்ஸ் ஆர் மேட் ஆஃப் இட்ஸ் போன்ஸ் பேக் பட்டன் டேடியோட ஷர்ட் பட்டன் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த பட்டனை வந்துட்டு எதுலேருந்து செய்கிறாங்க அப்படின்னா கவ்வுடைய போன்ஸ் ஓகேவா அந்த போன்லேருந்து தான் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த பட்டன்ஸ்லாம் மேட் பண்ணுறாங்க அப்போ பாருங்கள் கவ்வோட ஒவ்வொரு பாற்றும் என்னவா யூஸ் ஆகுது ஏதாவது ஒரு வகையில் நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா அண்ட் த லாஸ்ட் பாயிண்ட்ஸ் இஸ் இட்ஸ் போன்ஸ் ஆர் ஆல்சோ யூஸ்ட் இன் மெனி அதர் வீஸ் பட்டன் மேக் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் இல்லை இன்னும் நிறைய விஷயங்களுக்கு அதோடைய போன்ஸ் என்னவாயிட்ருக்கு யூஸ் ஆகிட்ருக்கு ஈவன் அதோடய போனை வந்துட்டு நல்லா ஷார்பன் பண்ணி ஒரு வெப்பனாக கூட யூஸ் பண்ணுறாங்க சரியா ஸோ இந்த மாதிரி இதோடைய நிறைய இடத்துல இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவ்வளோ தான் காம்போசிஷன் இஸ் ஓவர் ஓகேவா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு காம்போசிஷன் ஓகேவா யூஸ்ஃபுல்லான காம்போசிஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரியா மிஸ்ஸு வந்துட்டு கடைசியாக ஹிஸ்ட்ரி சம்மந்தமாகவும் இந்த கவர் ரிலேட் பண்ணி ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டு மிஸ்ஸு கிளாஸை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஓகேவா ஸோ இந்த கவை வந்துட்டு நம்ம சாக்கடாக நினச்சிட்ருக்கோம் இல்லையா ஸோ நமக்கு ஃப்ரீடம் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஓகேவா ஃப்ரீடம் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி பிரிட்டிஷ் நம்மளை ஸ்லேவாக
நம்முடைய பீப்புள் இந்தியன் பீப்புள் வந்துட்டு பிரிட்டிஷ்க்கு கீழே மிலிட்ரியில் சோல்ஜர்ஸாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அப்போது பிரிட்டிஷ் வந்துட்டு ஒரு ஆக்ட் கொண்டு வந்தாங்க ஒரு ரூல் கொண்டு வந்தாங்க என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய சோல்ஜர்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடிய கன் கேட்ரிஜ் இருக்கு இல்லையா அந்த கன்னில் வந்துட்டு புல்லட் லோட் பண்ணணும் அந்த புல்லட் மேலே ஓவர் கோட் பண்ணுவாங்க எதை வச்சு அப்படின்னா கவ்வோடைய ஃப்ளஷையும் பிக்கோட ஃப்ளஷையும் கவ்வோட ஃப்ளஷையும் பிக்கோட ஃப்ளஷையும் என்ன பண்ணாங்கன்னா சீல் பண்ணாங்க ஓவர் கோட் பண்ணிவிட்டு அந்த புல்லட்டை மவுத்தில் வச்சு பைட் பண்ணி வெளியில் இழுத்தா தான் இழுத்து தான் என்ன பண்ண முடியும் அந்த கேட்ரிஜில் லோட் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் தான் ஃபயர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு புதுசாக ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் கன்னை வந்துட்டு அவங்க மிலிட்ரியில் இன்சிஸ்ட் பண்ணாங்க ஸோ இது வந்துட்டு நம்மளுடைய சோல்ஜர்ஸ்க்கு பிடிக்கலை ஏன் பிடிக்கலை அப்படின்னா ஹிந்து சோல்ஜர்ஸும் இருந்தாங்க முஸ்லீம் சோல்ஜர்ஸும் இருந்தாங்க ஹிந்துஸ் வந்துட்டு நாம் என்னவாக நினைக்கிறோம் கவ்வ இட்ஸ் இட் இஸ் அவர் சாக்ரட் அனிமல் நம்மளுடைய காடாக நம்ம நினச்சிட்ருக்கோம் இல்லையா அதனால் எங்களுடைய காடோடைய ஃப்ளஷ்ஷை தடவுன புல்லட்டை யூஸ் பண்ணி நாங்கள் கன் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அதை பைட் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணாங்க எங்களால் இதை யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு அதுவே முஸ்லீம்ஸ் என்ன சொன்னாங்க முஸ்லீம் சோல்ஜர்ஸ் என்ன சொன்னாங்கன்னா எங்களுக்கு வந்துட்டு பிக்கை பார்த்தாலே நாங்கள் டிஸ்கஸ்டிங்காக நினைப்போம் இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும் எங்களுக்கு நாங்கள் பிக்குங்கிற வார்த்தையவே யூஸ் பண்ண மாட்டோம் பிக்கை பார்க்கவே மாட்டோம் அப்படிப்பட்ட பிக்கோட ஃப்ளஷ்ஷை வந்துட்டு ஓவர் கோட் பண்ண புல்லட்டையும் நாங்கள் டச் கூட பண்ண மாட்டோம்னு சொல்லிட்டாங்க யார் முஸ்லீம் சோல்ஜர்ஸ் அப்போது இந்தியன் சோல்ஜர்ஸும் முஸ்லீம் சோல்ஜர்ஸும் சேர்ந்து ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஓகேவா ஸோ சோல்ஜர்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு தமிழில் சிப்பாய்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் செஸ் பிளே பண்ணும்போது சிப்பாய்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு பின்னாடி சோல்ஜர்ஸ் நிற்பாங்க இல்லையா ஸோ சிப்பாய்கள் அப்படின்னா சோல்ஜர்ஸ் ஸோ நம்முடைய இந்தியன் சோல்ஜர்ஸ் ஹிந்துஸும் சரி முஸ்லீம்ஸும் சரி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணாங்க ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணி ஒரு பெரிய ஃபைட்டாக மாறினச்சு அதுதான் சிப்பாய் மியூட்டினி சிப்பாய் மியூட்டினி ஓகேவா இந்த சிப்பாய் மியூட்டினி அப்போது தான் இந்தியன்ஸ் ஒன்றா சேர்ந்து பிரிட்டிஷை எதிர்த்து நின்ன ஃபஸ்ட்டு ப்ரொட்டஸ்ட் இது ஓகேவா ஃப்ரீடம்காக ஃபஸ்ட்டு நடந்த ஒரு வார் ஒரு சண்டை இது தான் சிப்பாய் மியூட்டினி இது தான் ஆரம்பம் இதுக்கப்புறம் தான் ஒன்று ஒன்றா சண்டை போட்டு சண்டை போட்டு சண்டை போட்டு பிரச்சனை பண்ணி அதுக்கப்புறம் காந்தி வருவார் காந்தி வந்துட்டு நான் வயலன்ஸ் மூலியமாக நமக்கு ஃப்ரீடம் வாங்கி கொடுத்தார் ஸோ இந்த சண்டை இந்த வாருக்கு பேர் தான் சிப்பாய் மியூட்டினி அதாவது சோல்ஜர்ஸ்க்குள்ளார நடந்த வார் ஓகேவா அகைன்ஸ்ட் பிரிட்டிஷ் சோல்ஜர்ஸ் ஓகேவா இதுக்கு பேர் தான் சிப்பாய் மியூட்டினி இந்த சிப்பாய் மியூட்டினி நடந்ததுக்கு மெயின் ரீசனும் நம்ம இப்போ காம்போசிஷனில் படிச்சுட்ருக்க இந்த கவ்னால தான் ஓகேவா கவ்வோடைய ஃப்ளஷ்னால தான் கவ்வோடைய ஃப்ளஷ்ஷை பீஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா ஸோ பீஃபை கம்ப்ளீட்டாக பேன் பண்ண ஸ்டேட் எது அப்படின்னா குஜராத் ஓகேவா வித் திஸ் இந்த காம்போசிஷன் கம்ப்ளீட் ஆகுது ரீட் பண்ணி ரைட் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க அகைன் அண்ட் அகைன் திரும்ப திரும்ப சொல்லி பாருங்கள் ஓகேவா ஓகே சில்ட்ரன் Thank you. Meet you in the next class.